Olha aquilo ali. Tá vendo? Não sei por que, que manchou tanto dessa forma aí, não faço ideia. Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Apesar de você que vai assistir esse vídeo, porque este vídeo aqui vai amanhã pro ar, achar que é gravado no mesmo dia, não é gravado no mesmo dia. Por que, que eu digo isso? Por causa da roupa, né? Eu tô com a mesma roupa do vídeo que foi pro ar hoje. Bom, a ideia de hoje era gravar um vídeo, que é um vídeo que foi muito pedido aqui no canal, que tem um, um vídeo aqui específico, que tem muitos comentários, que é pedindo para fazer a substituição do, do filtro IR Cut das câmeras Blackmagic. Eu comprei o filtro, pega para mim ali, João. Vamos até abrir ele aqui. Não te, eu não tenho uma faca, né? Ah, tem aqui, ó, tesoura. Eu comprei o filtro, ele chegou, demorou bastante, paguei taxas, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Uh, eu paguei... Onde é que tá aqui o valor da taxa? Ah, não sei. Ele veio aqui com uma etiqueta diferente desde que foi lançado aí o, o Arrecada Tudo do Governo. Tem uma, uma, uma etiqueta diferente aqui que, que diz que é da remessa conforme. Então eu comprei o filtro. Eu cheguei a começar aqui a mostrar e vou mostrar as imagens da câmera que tava suja que eu achei que era o filtro e não era o filtro, gente. Eu quase cometi uma gafe aqui. Se eu não tivesse me atentado antes de começar a limpeza, quer dizer, se eu não tivesse me atentado antes de começar a troca em fazer a limpeza, porque para mim, na minha visão, da maneira que estava ali, não tinha como ser uma sujeira. Até porque é inexplicável a questão da sujeira. Eu ia começar o vídeo hoje... Fal esse barulho é porque o João tá organizando o carro. Inclusive, você vai ver isso depois ali. A gente tá se preparando aqui para sair para trabalhar. Aqui tá o filtro. Esse negocinho azul aqui. Eu não vou abrir para não sujar. E por que, que eu não vou fazer a substituição do filtro neste vídeo? Bom, vamos por partes. Primeiro, primeiro uh, que a câmera que eu achei que estava necessitando tinha uma sujeira que eu não sei explicar como. Você vai ver nas imagens aí, não dá para entender como é que ficou daquela maneira. Parece uma gordura, parece que alguém passou a mão. Realmente eu não entendo o que, que aconteceu ali. Mas o resumo é que eu limpei com álcool isopropílico e com esses uh, negocinho aqui, ó, da própria KF Concept. Deu certo. Mas mesmo assim, eu ainda tenho uma câmera que, na teoria, era a minha última câmera que eu sabia que teria que trocar, né? Pelo menos ela demonstrava já que estava ruim e está ruim. Então, por que, que eu, neste vídeo, não vou fazer a substituição? Porque não chegou a cola. Eu preciso de uma cola específica, que depois eu vou mostrar tudo o que precisa, além do filtro, as ferramentas e a cola, que eu não tenho a cola aqui para fazer a troca. Não sei se a cola chega amanhã, comprei no Mercado Livre. Eu não sei se a, uh, a troca do filtro da câmera que eu mostrei depois, que realmente é a que precisa... Eu não sei se será nesta semana. Eu acredito que eu vá gravar essa semana. É um vídeo que demora um pouco, precisa começar a desmontar, depois tu troca o filtro, depois tu deixa secando. Então é um filtro que é um vídeo que vai levar dois, três dias para ser gravado. Mas se não for nesta semana, no começo da semana que vem, com certeza eu vou vir com esta substituição deste filtro IR Cut. Acompanhe então agora os bastidores um, da nossa organização aqui para nós sairmos para trabalhar uh, no final desse mês, tá? Nós estamos hoje, hoje é dia 19, esse vídeo vai para o ar amanhã porque eu não tenho nenhum vídeo para ir para o ar amanhã. O João está aqui organizando as coisas que vão para o trabalho do dia 25. Este, de DVD, este foi o único trabalho que eu fiz no mês de fevereiro. fevereiro tá? Normalmente eu faço de três até quatro trabalhos por mês, mas a única captação, a única gravação em fevereiro, e você já sabe o motivo, carnaval é o nome do negócio que complica a, o mês de fevereiro. A maioria dos meus clientes e supostos futuros clientes estão de férias nesse mês, porque quem toca no carnaval, toca aqueles dias de carnaval e depois dá um tempo para a cabeça, porque o mundo meio que para, né? Coisa do Brasil. Vamos então mostrar aqui a organização e falar para vocês então que Logo em seguida, já já, eu vou estar tá fazendo a substituição desse vídeo, desse material aqui e vou dividir com vocês. O que, que eu fiz aqui? Ó? Eu fechei toda a lente, tá? Desculpa, todo o ISO. Vai dar uma balançada aí que tá na mão, tá? E aí vou dar uma, uma abrir a lente aqui um pouco, ó. Na verdade... Ah, não, na verdade é o contrário. Eu, tenho que, eu tô errando aqui. Eu teria que botar a lente 1.4. 
E aí eu vou subir... Não, na verdade não tem como. Tá uma, uma porcaria do mesmo jeito. Ó, parece que tem um blur ali, ó. Então, isso aí tudo é defeito é, gerado por esse filtro de R-Cut acabado. Simplesmente acabado, ó. Não tem como, tá muito ruim. Muito ruim. Eu vou dar uma conferida em todas, porque coisa estranha foi isso aqui. Que loucura foi essa? Não entendi. Pessoal, vou ser bem realista, tá? Eu tava achando que era o sensor, é, porque era uma sujeira muito estranha, não, não entendi. Parece que... Bom, enfim, vocês viram a imagem ali, parece que tava parecendo que tinha sido colocado uma gordura ali no sensor. Quando ele tá ruim, né? E eu fui, na verdade, passei um álcool isopropílico e ele limpou. Eu ia cometer uma gafe aqui, ia trocar o sensor. Ah, ele não tá 100% ali, dá pra, dá pra ver que ele é dos velhos agora, porque ele já tem umas marcas internas. Mas olha a diferença que deu aqui, ó. É a mesma câmera, tá? Mesma câmera, mesmo dia. Eu apenas fiz a limpeza. Só que eu não, eu não tô surpreendido, na verdade, pela limpeza ter funcionado. Então, acabei aqui que eu vou conferir as câmeras todas. É, esse aqui, ó, é o sensor que eu imaginei que era aquele lá. Esse aqui é um sensor que ele já tá todo granulado internamente ali, então cer certamente será esse aqui que eu vá trocar. Eu não sei se o Osmo vai identificar aqui o erro. É, é uma câmera, eu, eu sei até a procedência dessa câmera, essa câmera que eu comprei usada. É, de uns conhecidos que eu já comprei outras vezes, coisas deles. Tá limpinha? Só tá suja. Deixa eu ver. Não, tá perfeito. Não vou, não, vou, não vou passar nada ali sem ter a necessidade, sabe? Tá perfeito, pode fechar. Estamos aqui nos preparativos pré-DVD. Tem um DVD nesse final de semana. É... Ô, João, essas baterias que tu botou aqui no chão aqui, tá tudo descarregada, não tá? E eu acho que isso aqui tem que ficar fora e carregar tudo. Então, assim, ó. Isso aqui, a maioria dessas coisas aqui vai tudo pra cá, tá? Tem coisas aqui. Tem coisas aqui que não vai. Porque são coisas que a gente usa... Tem algumas coisas que a gente usa só em clipe. E aí não vai aqui. Então... O João tá organizando aqui. Tá vendo o que, que tá carregado e que não tá carregado. A gente tem um DVD que é um pocket com seis câmeras mais drone nesse final de semana. Só que não adianta levar as coisas por metade. Que é melhor levar tudo e ter, ter sobra do que ficar faltando. Uma coisa que vocês notaram, algumas pessoas notaram em alguns vídeos passados aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pera aí. Eu até entrei em contato com a empresa, que é importadora dessa marca aí, para ver se eles tinham algum interesse de fazer eh, algum tipo de review. Eles não demonstraram nenhum interesse em fazer esse review, tá? Eu, eu não tô dizendo nem que eles tivessem que me pagar alguma coisa ou me mandar alguma coisa, porque normalmente marcas como o KF Concept e outras marcas mandam os produtos para a gente fazer review e testar. E esse tripé aqui é um tripé que é pouco conhecido por muita gente. E é um tripé que suporta muito peso, tá? Eu teria algumas considerações para fazer sobre ele de cuidados, mas ele está nos atendendo tão quanto, ou até melhor, que alguns manfrotos mais antigos. Tanto que eu tenho os... quantos desses? Seis? Tenho seis tripés desses aqui que é um tripé grande, tá? De, de porte grande, para até 15 quilos. Como eu disse, eu entrei em contato com a marca, uh, na esperança que a marca dissesse, não, legal, vamos fazer... É, na verdade, não é com a marca, tá? Isso aqui é um tripé que certamente é aqueles produtos chineses, como é que chama? Uh, eu não vou lembrar o um nome específico, mas são assim, ó, produtos que uma fábrica fabrica e apenas coloca o logo de alguém, sabe? Tem, tem muito com o microfone isso. Então, assim, ó, eu tentei entrar em contato com eles, como eu expliquei, para ver o interesse deles em fazer. E é uma marca, é, supostamente é uma empresa que traz ele para o Brasil, tá? É, eu, eu cheguei a conversar com eles via e-mail. Não vou falar de marca nem nada aqui agora. O uh, que, que vocês acham? Eu faço um, um review falando sobre esse tripé ou não? Lembrando que eles não me deram muita moral, tá? Mandei, pelo menos até agora, até o presente momento, eles não demonstraram muito interesse. Eu acho que eles teriam muito a ganhar porque é uma marca que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem. Realmente poucas pessoas conhecem. É um produto que causa estranheza e desconfiança em quem não conhece. Ponto. Por que que causa? 
porque é um tripé muito grande, muito volumoso para supostamente uma carga muito grande de uma marca que não tem nenhuma relevância no mercado. Não estou falando mal, presta atenção, estou usando seis. Estou querendo dizer que é uma marca que precisaria de pessoas que usam para falar a verdade sobre ele. Então, assim, eu comprei um, desconfiado, comprei dois, esperei um tempo. Depois fui comprando, já estou com seis, pretendo pegar mais dois ainda. Só que eu tô, eu tô esperando, vou ver o que, que a marca vai me dizer. Eu não, eu, não, eu não queria assim, ó, nem que a marca me mandasse um tripé pra testar. Eles têm outras coisas lá mais baratas que poderiam me mandar, como um... Como é que chama aquele trilho, aqueles carrinhos? Tipo um dolly. Hã? Não, é um dolly. Tipo um dolly, um dolly do próprio, da própria marca, que vai que encaixa nele aqui. Gente, ele é padrão num fruto total, tá? Mas eu, eu vou estudar aí. O que, que vocês acham? Eu faço um review desse tripé ou não? Às vezes eu faço review aqui de tripés da KF Concept. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São tripés totalmente diferentes. É... Produtos muito diferentes para outras finalidades. São coisas totalmente opostas. Aqui eu estou falando de um produto que suporta tranquilamente uma ursa, que suporta lentes de grande padrão, como 600mm, que é lente que a gente usa bastante. Vou esperar a opinião de vocês. Falando em lentes, eu... Tô tentando viabilizar aí, vamos ver como é que vai ser, quer dizer, vamos ver, não, vai ter que acontecer, eu só não sei bem quando que isso vai acontecer, a gente vai precisar adquirir mais duas lentes, é, agora pro mês de março, assim que começar a rodar os DVDs, né, porque infelizmente o Brasil tem essa questão do carnaval e até o carnaval se desenrolar, as coisas acabam, o que que precisa, mano? As coisas acabam não andando da maneira que deveria andar, então para tudo, o mês de fevereiro é um mês que a gente tem um DVD só, e parou, para, para tudo, para. Então, assim, todo ano é a mesma coisa. A gente já sabe que isso vai acontecer, mas sempre eu, eu particularmente, sempre estranho isso. Tá? Janeiro foi muito bom, rodou muita coisa, mas fevereiro apenas um, aqui no sul. Tô falando do sul do Brasil, tá? Eu não trabalho, até recebi orçamento para fazer um... um pedido de orçamento para fazer um trabalho no carnaval, eu disse, não, tem interesse. Realmente não tem. É, primeiro do ano, Natal, carnaval, não quero trabalhar, eu acho que é um, não vai mudar a minha vida se eu trabalhar nessas datas. Eu já trabalhei muito, tá? Mas o carnaval mesmo é uma coisa que eu não quero. Então, agora a partir de março, eu tenho que colocar mais duas lentes aqui no nosso setup. Eu pretendo... Aqui a luz tá ruim. Eu pretendo colocar uma lente bem diferentona para o nosso mercado. Poucas pessoas conhecem essa lente, e... mas eu vi essa lente em alguns, em alguns setups de algumas empresas aí que trabalham no mesmo segmento que eu. É uma lente da Sigma, tipo a 150, 600. Só que, o que acontece? Para que essas lentes venham para o nosso kit, é, eu preciso que a, o mundo gire de novo, né? O mundo, o mundo tá paradinho no mês de fevereiro. Então, eu tenho muita coisa para... Muito projeto para já tá acertado para entrar agora em, em março, né? E aí eu preciso disso porque eu preciso botar duas lentes dessas. Mais para frente eu vou contar o porquê disso, né? Você, na verdade, você vai entender... Eu tô te atrapalhando, né, João? Mais pra frente você vai entender por que, que há necessidade destas lentes específicas que eu estou falando. Bom, se você gostou desse vídeo aí, comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, porque ele é muito importante. É, eu até meio que digo o seguinte, mesmo que você não gostou do vídeo e não quer comentar, dá um dislike, que isso também é, é importante pro canal.